পৃথিবীতে যত কাঠাল দেখি না কেন বাড়ির গাছে স্বাদ চোখ বন্ধ করে অনুভব করা যায় না খেলে ও স্বাদটা মনে থাকে জিব্বাই এই কাঠাল হয়তো বা আমাদের জন্য নরমাল কিন্তু আপনার আপার জন্য এটা একটা ইমোশন এক মিনিট লাগবে না জিরো জিরো মিনিটে আমার লেখা শেষ হয়ে যাবে আজকে এক একটা ভাজি হয়েছে স্বাদের ভাজি মানে করলার থেকে আলু বেশি সাইফনে পা পছন্দ করবে भांगते मन मन जाए ना आज के सकाल बेला भांगब घ्राण जा छड़ाइसे नास्ता टास्ता पर शेष करी कर्नफ्लेक्स एक चीनी मिक्स कर दीब अभी खाब काठाल और सैफाना बाबा के कैक रोआ दीब तो अत बस पसंद करे ना डिम पोस करब सुंदर मत नास्ता शेष करो से नास्ता कैन खा आगे से तरह पापा कल के नहीं आसते चकलेट नहीं आसते विभिन्न रकम चकलेट आगे हे खा जातक्षण ना सकाल नास्ता शेष हो तर आज के तर तागदा ना तो नास्ता शेष कर को इच्छा ही हमारे है ना कल के अनेक रकम कबाब नहीं आस खूब मजार से बोलते से कबाब खाने तेल डिम पोस कर दी और आज के कबाब नान परोटा सब ही आसे दो पिस आंदा दो पिस आंदा ना दो पिस ना दो आंडा दो आंडा क्या हिंदी कथा बोलते मन चाचे हटात একটা কিন্তু সেভেন ডিমও খাইতে পারো জানো কিছু খাইতে চাও না নো ভয় নাই ভয় নাই এটা ঠিক হবে না বাবা আল্লাহ এমনি ভয় পায় ফ্রিজে রাখতে গে না আর ঠিক না এটা ফ্রিজে ডিম না তো ঠিক হবে না আজকে লাল আটার রুটি কাঁঠাল আজকে একটু খেতেই হবে বেশি পেকে গেলে তো ভালো লাগে না কালকেই আমু বারে বারে ফোন দিয়ে বলতেছে এখনো কাঁঠাল খাস নাই এখনো খাস নাই কখন খাবি বলছে একটু ভেঙে ফ্রিজে রাখো তাহলে কি হবে ঠান্ডা হলে আরও ভালো লাগবে তো ফ্রিজ আমি কাঁঠাল ভয় পাই এই যে গন্ধ হয়ে যায় সারা ফ্রিজ বক্সে রাখলেও কেমন জানি লাগে আজকে কয়টা ফ্রিজে রাখব একটু চিজ দিলাম সাইফানের বাবাকে ওয়াও কি সুন্দর রোয়া গাছের কাঁঠাল আমাদের গাছের কাঁঠাল না এক এক সময় এক এক রকম হয় মানে কোনোটা খাজা হয় আগে তো পুরাই খাজার মতন ছিল एक एक टू पेके गेस आरोप कुरान बस नरम हो जाए बर्षाकाले एक रकम सार्टा चेन्ज हो जाए तो भल लगे हमारे गाचर काठाल यहाँ आब्बू गाचटा लगे हाँ तुम्हार नाना हाथ गाच ये थैंक यू और आम गाचा कार हाथ जान हमार चाचार हाथ दुई गाच दुजे हाथ बसाय पृथ्वी जत काठाल देखी ना क्या बाड़ी गाचे स्वाद चोख बंद कर अनुभव करा जाए ना खेले सार्टा मन थे जिब्बाई मान शक्त काठाल शिमु खाए बड़ाई खाए ना एकदम शिमु मतन मायर ग আমাদের কাছে নরমাল হলে ওনার কাছে এটা স্পেশাল আর এটা স্বাদ আকাশ ছোঁয়া ঢাকার কাছে শ্বশুরবাড়ির ফল বা ওর মায়ের কাছে ফল বলে না মানে এরকম কাঁঠাল পাওয়াটাই টফ আর তো ঘাটা ঘাটা না মানে টুপ এই যে ছলা ছলা হ্যাঁ হ্যাঁ ছলা ছলা এটা একটু মানে এই যে লেয়ার লেয়ার টাইপের ফাইবার ফাইবার মানে কি আমাদের কাছে এই কাপড় কামড় দাও এখানে প্রতিটা লেয়ারে চিনি যে একটা শীর আছে দেখো मैं 
মানে আমি এমন বলতেছি মানে দশে দশ মিষ্টি হইলে একটা মানুষ খাইতেই পারবে না এমন মিষ্টি ওরকম না এই জন্য বললাম যে দশের মধ্যে সাত মানে খাইতে পারবে না আর আমার কাঁঠাল অত পছন্দ না তারপরে দেখি ভালোই খাই না অনেকদিন পর খাচ্ছি কাঁঠাল থ্যাংক ইউ সবাইকে যারা এর পিছনে জড়িত এই গাছটা লাগাইছিল গে আমার বাবা সবাইকে সবাইকে আমার আব্বুর হাতের গাছ আর আম গাছ হচ্ছে আমার চাচার হাতের বললাম না হুম আতা গাছ তোমার আতা গাছ আমার ইয়েস ইয়েস মনে পড়ে দূর দূর আর কমলা গাছটা শিমুর ওই যে টক কমলা একটু দেখাইলেও না দুইটা পিস খাওয়াও শেষ মানে নাস্তা কোনো রকম শেষ চকলেট খাওয়ার উদ্দেশ্যটাই তার হলো আসল এখানে ছিল চাঁদের মতন একটা তারপরে একটা স্টার ছিল আগের মতো আর কাঁঠাল খাইতেও পারি না অনেক আগে যেমন অনেক খেতে পারতাম এখন অতটা পারি না আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া যে গাছের ফল ঢাকায় খাবো এর থেকে বড় খুশির আর কি হইতে পারে আম্মুকে ধন্যবাদ কৌশিকে পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ আব্বুর একটু শরীর খারাপ আম্মু ফোনে বলল গাছের ফলের রসিলায় আল্লাহ আমার আব্বুর শরীরটা ভালো করে দাও দুনিয়াতে কোনো ভালো কাজ করতে চান তাহলে একটা গাছ লাগান যার ফল খেয়ে আপনি মৃত্যুর পরেও যেন সেই দোয়াটা পান সাতকা জারিয়া তা আল্লাহ যেন আমার আব্বুকে সব কিছু মানে থেকে আসান করে দেয় সুস্থ করে দেয় সমস্ত বিপদ থেকে অলৌকিকভাবে বাঁচায় দেয় এই দোয়াই করি নাস্তা শেষ হইতে হইতে দেখেন সাড়ে আটটা বাচ্চা পড়ানো আছে কাজ আছে রান্না আছে আর বাচ্চার মাথা কোথায় যাচ্ছে আমি চাটা খেয়ে নেই এই যে এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত আর ইলেভেন থেকে টোয়েন্টি পর্যন্ত লেখো যাও জিজ্ঞাসা করলাম কাঁঠাল ফ্লেভারের চা খেয়েছো মানে মুখে কাঁঠাল এরিয়া মানে প্রতিটা চুমুকে মনে হচ্ছে কাঁঠাল কাঁঠাল গাছছি ঘাণ্টা তীব্র তো আমি সকালে উঠে পড়াশোনা করতে বসছি যে একজন বাবা লিখতে গেছি আমার কেন জানি এখানে ব্যথা হচ্ছিল জিলিক মারতেছিল তখন ওই পাপার কাছে যে বললাম এখানে কেন জিলিক মারতেছে তখন পাপা বললো যে এখানে শক্তি আসতেছে এই যে আমার আমি কিন্তু স্কুলে অনেক দেরি করে লিখতাম এখন আমার এই শক্তি দিয়ে কাজ হবে এখানে একটা শক্তি আছে পাওয়ার চলে আসছে আমার সাথে এখন এখন একদিন দুই দিন পর পর এই শক্তিটা আর জিলিক মারবে না একবারে আমার এক মিনিট লাগবে না জিরো জিরো মিনিটে আমার লেখা শেষ হয়ে যাবে আর কয়েকদিন পর দেখা হচ্ছে আমার হাতে অবস্থা দেখাবো অফ সিজনে এখনো বাঁধাকপি পাওয়া যাচ্ছে সাইফনা পাওয়া বাঁধাকপি নিয়ে আসছে বাঁধাকপি ভাজি করতেছি ওই যে আলু গোল গোল করে কেটে দিই আমার একটু আদা রসুন বাঁকতে হবে আদা রসুন শেষ হয়েছে মনেই ছিল না করলা ফ্রিজে রাখলেই পেকে যায় এখন একটু পাকা কাঁচা মিলাই ভাজির জন্য কাটতেছি এ দেখেন চার পাঁচটা হলো নষ্ট বের মানে পেকে গেছে আজকে খালি ভাজি আর ভাতই করব তরকারি একটু 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 করে আসে করলা বাঁধা করবে এগুলো শেষ করি এই জন্য বাজার করতে দিচ্ছি না বলছে বাসায় যেগুলো সবজি আছে এগুলো শেষ হবে আজকের এক একটা ভাজি হয়েছে স্বাদের ভাজি 
মানে করলার থেকে আলু বেশি সাইফনে পাওয়া পছন্দ করবে আর মজা হয়েছে খুব এই ভাজিটাও মজা হয়েছে বাঁধাকপির স্বাদ একদম শীতকালের মতন স্বাদ পাইলাম আমি ভাবতেই পারিনি অফ সিজনের বাঁধাকপির ভাজিটা এত স্বাদ হবে সেই না দেখতে এই ভাতটা এত তাড়াতাড়ি হয় মানে দিয়ে মাত্রই দশ বারো মিনিটের মধ্যে হয়ে যায় আর একটু শক্ত থাকতে নামাইতে হয় নাহলে পরে একদম ভর্তা হয়ে যায় আমার বাবা কালকে অফিস থেকে এটা নিয়ে আসছে কালকে দুইটা নিয়ে আসছিল একটা হচ্ছে দু আর হচ্ছে ইয়ালো আর এখন হচ্ছে ইয়ালো আর গ্রেট এটা আমরা দুপুরে খাবো পরে দেখা হচ্ছে ও একটা কথা আমার বাবা এটা খাইতে চায় নাই এ রাগ করছে দেখেন যেভাবে এটা সেটা দেখছেন কাঁঠালের বিচি আছে দেখে ওই যে বাড়ির কাঁঠালের বিচি এই জন্য একটু সবজি বসাই দিলাম ছিলতে পারি নাই গোটা গোটাই দিছি কাঁঠালের বিচি ওই যে সকালে কাঁঠাল খেয়েছিলাম না সেই বিচিগুলো দশ পনেরোটা দিয়ে সবজি একটা রান্না করতেছি পটল তারপরে হলো বেগুন কচু নতুন উঠছে তারপরে হলো আটকে দিলাম পেঁপে দিলাম মিষ্টি কুমড়া একটু দিলাম কাঁচামরিচ কাঁচামরিচের সবজি সবজিটা কাঁচামরিচ দিছি না ভালো ঝাল হয়েছে কিন্তু মজা হয়েছে খুব আর দুই চারটা ভেন্ডি ছিল মানে নষ্ট হওয়ার থেকে ভাজি করে রেখে দিই এই জন্য করে ফেলতেছে আজকে একটু রান্না বান্না ভালোই হয়ে গেল এই যে ভেন্ডি ভাজি তারপরে এই যে সবজি আবার করলাম আবার এই যে দুই রকম ভাজি বেশি হয়ে গেল আজকে আমার রান্নাঘরে আসার পর থেকে খালি মানে কি রান্না করব কি রান্না করতে করতে রান্না খালি করতেই মন চাচ্ছে এই জন্য এই অবস্থা রান্নার মানে খালি করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি আল্লাহই জানে আল্লাহই জানে কেন আমার হাতে এত রান্না আজকে হইল বুঝতেছি না ভাতের থেকে তরকারি বেশি আর সবজিগুলো নষ্ট হচ্ছিল তো মূলত ওই ভাইয়ের জন্য করতে করতে দেখি হয়েই যাচ্ছে হয়েই যাচ্ছে আবারও কয়েক পিস কাঁঠাল খাইলাম দেখি গুনি কয়েক পিস খাইলাম দুই চার ছয় আট দশ বারো চোদ্দ ষোলো আঠেরো বিশ মার্শাল্লা মার্শাল্লাহ ভালোই কাঁঠাল খাইতে পারি এখনো করলা বেশি করে খাও আচ্ছা করলা ভাজিটা এত সুন্দর হয়েছে খালি করলা ভাজি দিয়ে ভাত খাওয়া হয়ে যাবে বাঁধাকপিটাও স্বাদ হয়েছে সাইফান বাঁধাকপি আর সবজি খেলাম এরকম ভাজি করতে তেল বেশি লাগে বুঝছো একটু লাল লাল টাইপের স্বাদও লাগে আমরা এখন আমাদের কক্সবাজারের ভিডিও দেখি আর এই যে কক্সবাজারের রসুনের আচার খাই সেই আরামে আর আমার ছেলের পড়াশোনার বই কথা দেখেন এখন সবাই নিয়ে আসছি তাও ছাড় নাই ছেলে কিন্তু কোনো আচার খায় না আজকে জীবনে প্রথমে একটু আচার খাচ্ছে দেখতেছি রসুনের ঘ্যানটা ভালো লাগে না মিষ্টি বেশি না নাকি খালি ছেলে আমাকে দেরি করাইছে যে আমার সাথে যাবে একটু ঘুমাইছিল এখন উঠে দেখেন কাগজের চামচ আমার ছেলে কাগজের চামচ দিয়ে খাবে লেবু কম দিছে বললাম একটু লেবু বেশি দিতে এই গিফটটা করেছে আমাদের অনেক 
বছর ধরে মানে মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরে প্রায় দুই বছর ধরে টানা দিচ্ছে না আপু গিফট মানে এই বাসা থেকে আসা থেকে দিচ্ছে মানে আমি স্কাই ড্যাপ করার সময় একটা জামা কিনছিলাম ওনার কাছ থেকে তারপর থেকে উনি এটা জানতে পারছে যে আমি ওনার কাছে জামা নিছি তখন থেকে আপু প্রতি বছর আমার আর কেনা লাগে না আপু বারে বারে পাঠায় দেয় কিন্তু আপুর এই এটা আমার খারাপ লাগে যে আপু কেন বারে বারে এই কাজটা করে বলো তো প্রতিবারই ঈদ গিফট আপু পাঠায় দেয় খুব ভালো লাগে এখন এটা এবারেও আপু বাদ রাখেনি সাইফানের এটা এটা আমার আপু আবার তিনজন গিয়ে দেয় আর এটা আপনার আপার ঈদ মোবারক ফ্রম কালার ক্রিয়েশন थैंक यू আপু অনেক সুন্দর কালারটা আরে সাইফান আসো বানাই পরে দেই অনেক সুন্দর এটা তোমার जमा गो खुबी भल लगे थैंक यू थैंक यू आपूर गिफ्ट ना আমি বাসায় দুদিন ছিলাম না তখন আসতে গিফটটা এই জন্য দেরি করে দেখাইতে পারছি মানে আমাদের ক্যাটেকার ভাইয়ের কাছে দিয়ে গেছিলো ফোনে কথা হয়েছে গেঞ্জি তো খুনে ফেলি মানে ডেলিভারি ম্যান যখন আসছে ফোনে কথা হয়েছে তোমার পাঞ্জাবি এবার মানে আপু বড় করে দিছে এখানে বাবা তুমি পড়তে পারো না আমি পড়ে আসি কালারটা খুব সুন্দর 3 2 2 1 ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঢাকায় আমাদের ঈদ মোবারক হচ্ছে ঈদের আগে ঈদ গিফট পে একদম ঈদ করে ফেললাম আর আজকে হচ্ছে আমরা কুরবানি করব হচ্ছে গরুকে এই টাকা সব থেকে সুন্দর লাগতেছে সাইফান কে এত সুন্দর মানাইছে মাশাআল্লাহ পকেটও আছে সাইফান এখানে টাকা রাখবে সাইফান আমাকে বলতেছে আজকে সত্যিকারই সব থেকে খুশি আমি কারণ দেখো দেখা দেখাও আমার পারফেক্ট মা পাপু দিছে প্রতিবার আমার ভুরি টাইট হয় আপুর জন্য মন থেকে দোয়া আল্লাহ যেন আপনার ব্যবসায় উন্নতি ভরপুর উন্নতি করুক মানে আপনি মানে কি বলবো এরকম আমার পারফেক্ট মা মানে সাইজ না মেপে কিভাবে আপনি করতে পারেন তাহলে হলো একটু বাড়াই দিছি বাট থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ মানে খুব ভালো লাগছে তুমি আপুর কাছ থেকে একটা অর্ডার দাও স্যার আপু মাপটা আপু মাপটা বুঝে গেছে আর কালার ক্রিয়েশন আপু কিন্তু আমাদেরকে মানে ও যেটা অর্ডার করছে তারপরে জানতে পারে আপু আমাদের দর্শক আপু কিন্তু প্রতিবার রোজার ঈদেও পাঠাইছে কত বছরও পাঠাইছে আপু কিচ্ছু বলার আগে না আপু পাঠাই দেয় আপু ঠিকানা ওই যে জানতে পারার পর থেকে আপু আর মানেই না থ্যাংক ইউ আপু আমার আসলে ভাষা নাই আপনাকে কিছু বলার মানে কিছু না বলতে পারে মানে গিফট পাঠাচ্ছেন আসলে এটা ব্যবসার কিছু লস বলো তারপরে আপনারা অর্ডার করবেন আমরাও ইনশাআল্লাহ আরো অর্ডার করব আপনাদেরকে অগ্রিম ঈদ মোবারক জানাই দিচ্ছি আমাদের বাসায় ঈদ ঈদ শুরু হয়ে গেল মানে এই কয়েকদিন থেকে ঈদের আমি এমনি জিনিসপত্র হচ্ছেই তো আর দেখা পাবো মানে আমিও শপিং করতেছি বাসার জন্য যে চকলেট মেলো নাচ দেয় জামা পাইলো নাচ এটা কি খালি পড়তে না বসে আর পড়তে বসাইলে কিন্তু পড়তে চায় না জানে কি অবস্থা ভালো ভুল টুল হয় না জানো একটু সাবধানে রিভাইজ দেন খাতা স্যার আমার স্যার হচ্ছে একটু অমনোযোগী মানে সে যদি মনোযোগ দেয় তাহলে ইনশাআল্লাহ ভালো করে আর সে মনোযোগ হারাইলে মনে করেন কি যে করে সেটা বলা যায় না আর আমার ছেলে আর কাঁঠালের ঘ্রাণ সহ্য করতে পারছে না রাত সাড়ে এগারোটা বাজে এখন কাঁঠাল বক্সে তুলে ফ্রিজে রেখে দিব এই যে মুচিটা দিয়ে টিকিয়া বানাবো এই যে কাঁঠালের মাঝের এই মুচিটা দিয়ে এটা মাংসের মতন লাগে এত মজা প্রধানমন্ত্রী এই যে কাঁঠালের বলছে না মাংসের কাজ হয় একদম সত্য কথা আমার অনেক আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাই দিয়েছে আমার আম্মু যখন বানাইছিল ইনশাআল্লাহ আমাদের গাছের কাঁঠালের এই মুচিটা তো অনেক ভালো আমিও ইনশাল্লাহ বানাবো ভালোই হয়েছে এখন রান্নাঘর ক্লিন করব এগুলো ফেলব আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকিয়েন আরেকজনকে দেখেন আল্লাহ <laughs> 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 <laughs>